அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோவில் டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் சிலபஸில் யூனிட் த்ரீயில் நியூட்லைஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் இருந்துட்டு கைகர் முல்லர் கவுண்டரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கப்புறமா இந்த அயனைசேஷன் சேம்பரில் என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பற்றியும் பார்க்க போகிறோம் அப்போ இந்த கைகர் முல்லர் கவுண்டரோட யூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேடியேஷன் ஒரு சில இடங்களில் நமக்கு ரேடியேஷன் வரக்கூடிய இடங்களில் இந்த ரேடியேஷன் வெளிவருதா ஏதாவது லீக் ஆகி வெளிவருதா அப்படிங்கிறத டிடெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் தான் இந்த கைகர் முல்லர் கவுண்டர் அப்ப இந்த கைகர் முல்லர் கவுண்டர் இருக்கு அதே போல ப்ரொபோஷனல் கவுண்டர் இருக்கு அப்ப இந்த ரெண்டுக்கும் நிறைய டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்ப இந்த கைகர் முல்லர் கவுண்டர் ப்ரொபோஷனல் கவுண்டர் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கைகர் முல்லர் கவுண்டர் அப்ப இட் இஸ் டிவைஸ் யூஸ் ஃபார் த டிடக்ஷன் அண்ட் மெசர்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் டைப்ஸ் ஆஃப் ரேடியேஷன் அப்போ இந்த கைகர் முல்லர் கவுண்டர் வச்சு என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ரேடியேஷன் வருது ஆல்பா பீட்டா காமா ரேடியேஷன் வருதா அப்படிங்கிறத நம்மளால டிடக்ட் பண்ண முடியும் இப்போ மோஸ்ட்லி இந்த பீட்டா ரேட் டிடக்ட் பண்ணலாம் காமா ரேட் டிடக்ட் பண்ணலாம் அப்போ இந்த ஆல்பா ரேட் டிடக்ட் பண்ணக்கூடியது ரொம்ப கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் ஏன்னா வந்து ஆல்பா ரே ஒரு சின்ன பேப்பரை வச்சாலும் என்ன ஆயிரம் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஆல்பா ரே அந்த பேப்பரை தாண்டி போகாது ஸோ அதனால இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் இந்த ஆல்பாவை கண்டுபிடிக்கக்கூடியது இப்போ பீட்டா காமாவை என்ன பண்ணிடலாம் இந்த கைகர் முல்லர் கவுண்டர் வச்சு ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஏ பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரோட்ஸ் சரவுண்டட் பை எ கேஸ் அப்போ இந்த கைகர் முல்லர் கவுண்டரில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரோட் இருக்குது ஒன்று கேத்தோடு ஒன்று ஹேனோடு அப்போ அதில் வந்துட்டு என்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு சிலிண்டர்கள் ஷேப்பில் இருக்கும் ஸோ அதுக்குள்ளே ஒன்று ஹீலியம் கேஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இல்லைன்னா நியான் இல்லைன்னா ஆர்கான் லோ ப்ரெஷரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க மே முக்கிய மேக்சிமம் எந்த ஆர்கான் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஆர்கான் கேஸ் ஒரு நைன்டி பர்சன்டேஜும் இந்த மீத்தியன் வந்துட்டு ஒரு டென் பர்சன்டேஜும் குழுப்பில் இதை அடைச்சி வச்சு அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறமா எலக்ட்ரோட்ஸ் கேவே ஹை வால்டேஜ் அக்ராஸ் தான் அப்போ இந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் ஹை வால்டேஜ் நம்ம அதில் அப்ளை பண்ணுறோம் த டியூப் ப்ரீஃப்லி கண்டெக்ட்ஸ் எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜ் அப்போ கொஞ்சம் உடனே என்ன செய்யாது இந்த எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜை அது கண்டெக்ட் பண்ணுது எப்போ வென்யா பார்ட்டிகல் ஆர் ஃபோட்டன் ஆஃப் இன்ஸ்டன்ட் ரேடியேஷன் மேக்ஸ் கேஸ் கண்டக்டிவ் பை அயனைசேஷன் அப்போ இங்கே ஒரு சிலிண்ட்ரிகல் நம்ம சொல்லி பார்த்தோம் அப்போ இந்த சிலிண்ட்ரிகல் டியூப்புக்குள்ளே இந்த ஆனோட் இருக்குது நமக்கு பின்னாடி டயக்ராம் வருது மூணு நாளில் அண்டர்ஸ்டாண்டா அப்போ அந்த சிலிண்டர்களுக்குள்ளே உங்களுக்கு ரெண்டு ஆனோட் இருக்குது ஒன்று இந்த கேத்தோடு நோன் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆனோடு உங்களுக்கு அதில் இருக்கு அப்போது என்ன நடக்குது பாருங்க இந்த டியூப் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் சார்ஜை கண்டக்ட் பண்ணுது வெண்ணியா பார்ட்டிகல் ஆர் ஃபோட்டான் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் வெளியிருந்து வரக்கூடிய ஒரு ரேடியேஷன் இப்போ நமக்கு வந்துட்டு ஒரு நியூக்ளியர் ஆக்டர்லேருந்து ஒரு ரேடியேஷன் வருது அப்படின்னு வச்சிங்கன்னா இப்போ நம்ம இந்த ஜிஎம் கவுண்டரை கொண்டு அதை வந்து வச்சிடுவோம் வச்சு பார்க்குறோம் அப்போ என்ன செய்யும் அந்த ஜிஎம் கவுண்டரில் குழுக்குள்ளே போகணும் அந்த வெளி நியூக்ளியர் ஆக்டர்லேருந்து வரக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் என்ன செய்யணும் ஜிஎம் கவுண்டருக்குள்ளே உங்களுக்கு என்ன செய்யணும் பாஸ் ஆகி உள்ளே போகணும் அந்த அப்படி போனால் தான் உள்ள என்ன நடக்கும் அந்த சிலிண்ட்ரிகல் டியூப்புக்குள்ள அயனைசேஷன் நடக்கும் பாருங்க ஃபோட்டோன் ஆஃப் இன்சிடென்ட் ரேடியேஷன் மேக்ஸ் த கேஸ் உள்ள என்ன கேஸ் இருக்குது ஆர்கன் கேஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா அப்போ கேஸ் கண்டக்டிவ் பை அயனைசேஷன் அப்போ அந்த கேஸ் கண்டக்ஷனில் ஈடுபடும் எப்போ இந்த அயனைசேஷன் நடந்தது அப்புறமா அப்போ ஏஆர் இருக்குது ஆர்கான் இருக்குது அப்போ ஆர்கான் எப்படி அயனைசேஷன் ஆகும் ஏஆர் பிளஸ் ஆகவும் இ மைனஸ் ஆகும் உங்களுக்கு ஐனஸ் ஆகும் அப்போ இந்த ஏஆர் பிளஸ் எங்க போகும் கேத்தோட நோக்கி போகும் இ மைனஸ் எங்க போகும் ஹேனோட நோக்கி போகும் அப்ப இந்த மாதிரி உங்களுக்கு உள்ள நடக்குது இந்த அயனைசேஷன் இஸ் கன்சிடரபிளி ஆம்பிளிஃபைட் அயனைசேஷன் இஸ் கன்சிடரபிளி ஆம்பிளிஃபைட் வித் இன் த டியூ பை த டவுன்ஸ் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் எஃபெக்ட் ஆர் டவுன்ஸ் அண்ட் ஆவலேஞ்ச் அப்போ இங்கே அயனைசேஷன் நடக்குது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன ஆச்சு இந்த ஆர் தான் ஏஆர் ப்ளஸ் ஆகும் இ மைனஸ் ஆகும் நமக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அயனைஸ் ஆயாச்சு இப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இருக்குல்ல அயனைஸ் ஆகி வெளியே வந்த இந்த எலக்ட்ரான் சும்மா இருக்காது இப்போ இது வந்து ஹை அரஞ்சு எலக்ட்ரானாக இருக்கும் இப்போ ஹை அரஞ்சு எலக்ட்ரான் என்ன செய்யும் உள்ளுக்குள்ளே நிறைய கேஸ் இருக்கு ஆர்கன் கேஸ் இருக்குல்ல 
அப்ப அந்த அதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஆட்டம் என்ன செய்யும் இன்னொரு ஆர்வம் ஆட்டம் மாதிரி என்ன செய்யும் ஹிட் பண்ணி அதுல இருந்து ஒரு ஆட்டம் உங்களுக்கு வெளியில தள்ளும் இப்ப இந்த மாதிரி ஒரே டைம்ல நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் வெளிவரக்கூடிய அந்த ஒரு எஃபெக்ட் தான் இந்த டவுன்ஸ் அண்ட் டிஸ்சார்ஜ் எஃபெக்ட் என்ன சொல்றோம் நாம டவுன்ஸ் அண்ட் ஹேவ்லேன்ஸ் எஃபெக்ட் ஒரே நேரத்துல ஹை ஒரு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு உருவாகக்கூடிய பேர் தான் இந்த டவுன்ஸ் அண்ட் ஹேவ்லேன்ஸ் அப்ப என்ன பாத்தீங்களா இந்த அயனைசேஷன் என்ன ஆகுது ஒரு சிம்பிள் அயனைசேஷன் தான் அது என்ன ஆகுது ஆம்பிளிஃபை ஆகுது கன்சிடர்பிளி ஆம்பிளிஃபை வித் இன் டூப் அந்த சிலிண்டர்கள் டூப்லயே ஆம்பிளிபிகேஷன் நடக்குது அப்ப அந்த ஆம்பிபிகேஷன் பேர் தான் இந்த டவுன்ஸ் அண்ட் ஹேவ்லேன்ஸ் அப்ப இங்க கேஸ் அயனைசேஷன் ப்ராசஸ் வேர் ஃப்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் ஆக்சிலேட்டட் பை எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் அப்போ அங்கே நமக்கு என்ன பார்த்தோம் இந்த ஃப்ரீ ஆல்ட்ரான்ஸ் நமக்கு இருக்குது ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா இப்போ ஃப்ரீ ஆல்ட்ரான்ஸ் எங்கே போகும் எங்கே ஆக்சிலேட் ஆகும் பாசிட்டிவ் எங்கே இருக்கும் அங்கே போகும் அதுபோல் ஏஆர் பிளஸ் எங்கே போகும் அந்த கேத்தோட எங்கே இருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த ஏஆர் அங்கே போகும் அப்போ இதில் இந்த இதில் வந்து ஆனோடு வந்துட்டு டங்ஸ்டன் ஒயர் ஏதாவது யூஸ் பண்ணுறாங்க அதே போல் இதில் வந்து கேத்தோடு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலுமினியம் அலுமினியமாக இணைச்சிடுறாங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க சுற்றி இருக்கக்கூடியது அது வந்துட்டு அலுமினியத்தை யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த அயனைசேஷன் சேம்பர் இப்போ அயனைசேஷன் சேம்பரில் என்ன நடக்குது அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஏர் ஆர் எனி ஈஸிலி அயனைசபிள் கேஸ் அட் லோ ப்ரெஷர் இஸ் இன்க்ளோஸ் இந்த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் டூ பிளேன் பேரலல் ஆர் கோ ஆக்சல் சிலிண்டர் லேப்டோட்ஸ் அக்ராஸ் விச் ஏ கான்ஸ்டன்ட் டிசி பொட்டன்ஷியல் இஸ் அப்ளைட் அப்போ இந்த அயனைசேஷன் சேம்பரில் என்ன பார்த்தோம் கேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோமா ஈஸியா அயனைஸ் ஆகக்கூடிய கேஸ் உழுக்குள்ள இருக்குது உழுக்குள்ள என்ன இருக்குது ரெண்டு எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோமா கோ ஆக்சியல் எலக்ட்ரோட்ஸ் உழுக்குள்ள இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணும் கான்ஸ்டன்ட் டிசி பொட்டன்ஷியல் அதில் அப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ வெண்ணிய சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் ஆர் ஹை அரேஞ்ச் ரேடியேஷன் என்டர்ஸ் அப்போ வெளியே இருந்து என்ன செய்யுது ஒரு ஹை அரேஞ்ச் ரேடியேஷன் ஒரு சார்ஜ் பார்ட்டிகிள் அந்த சிலிண்டர்கள் டியூப்ல வருது உழுக்குள்ள என்ன இருக்குது கேஸ் இருக்குது சிலிண்டர் டியூப் ஒரு எக்ஸாம்பிள் இதுதான் சிலிண்டர்கள் டியூப் பார்த்துட்டேன் இதுதான் சிலிண்டர்கள் டியூப் அப்போ இதில் வந்து வெளியே இந்த வெளியே இருந்தா இருக்குல்ல வெளியே இருந்த இது வந்துட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேத்தோடு இப்போ கேத்தோடு வந்து எதால் ஆனதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த அலுமினியத்தால் ஆனது அப்போ இதில் மத்திய ஒரு பொழுது இது வந்துட்டு என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டங்ஸ்டன் ஒயர் இது வந்துட்டு நமக்கு என்ன பார்க்கணும் ஆனோடுன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இப்போ உழுக்குள்ள என்ன இருக்குது உங்களுக்கு உழுக்குள்ள வந்துட்டு இந்த ஆர்லான் கேஸ் இருக்குது ஆர்லான் கேஸ் இருக்குது இப்போ இதில் அப்போ என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெளியேருந்து என்ன வருது ஹை எனர்ஜி ரேடியேஷன் உள்ளுக்குள்ள வருது அப்படி தானே வெளியேருந்து ஒன்று பீட்டா ரே வரலாம் இல்லைனா காமா ரே வரலாம் இல்லைனா ஆல்ஃபா ரே வரலாம் சரிங்களா ஆல்ஃபா ரே வந்து ரொம்ப தின்னான இதில் என்ன செய்யணும் உங்களுக்கு ஆல்ஃபா ரே வந்து உள்ளுக்குள்ள வரலாம் மற்றபடி பீட்டா காமா ரேஸ் உள்ளுக்குள்ள வரலாம் அப்போ இந்த ஹை அரேஞ்ச் ரேடியேஷன் உள்ள வந்து என்ன செய்யுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்கான ஏஆர் ப்ளஸ் ஆகவும் இ மைனஸ் ஆகவும் மாற்றி விடுது இல்லை அதுக்கப்புறம் இதில் இந்த இந்த ஆட்டம் என்ன செய்யும் இன்னொரு ஆர்கான போய் என்ன செய்யும் ஹிட் பண்ணும் ஹிட் பண்ணி அதில் இருந்து என்ன செய்யும் ஏஆர் ப்ளஸ் ஆகும் இ மைனஸ் ஆகும் உங்களுக்கு அதை மாற்றி விட்டுரும் அயனைஸ் ஆகி விட்டுரும் இப்போ இந்த மாதிரி உங்களுக்குள்ள அயனைசேஷன் நடக்குது அப்போ இந்த எலக்ட்ரான் இப்போ இந்த ஹிட் ஆகக்கூடிய எலக்ட்ரான் எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஹிட் பண்ணும் பாருங்க அப்போ இப்போ இது வந்து ஒன்றை ஹிட் பண்ணுது மறுபடியும் அதுக்கு எலக்ட்ரான் அதுக்கு நல்லா எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா இன்னொன்று என்ன செய்யும் போய் அதை ஹிட் பண்ணும் அப்போ அது வந்து எவ்வளோ தூரத்துக்கு ஹிட் பண்ணும் அந்த மெயின் ஃப்ரீ பாத்து முடியல வரைக்கும் அது ஹிட் பண்ணும் எப்போ மெயின் ஃப்ரீ பாத்து எப்போ முடியும் அந்த எலக்ட்ரான் எப்போ இந்த ஹேனோட்ல போய் ரீச் ஆகுதோ அப்போ தான் அதோட மெயின் ஃப்ரீ பாத்து ரீச் ஆகும் கம்ப்ளீட் ஆகும் மெயின் ஃப்ரீ பாத்துல என்ன அதாவது கொலிஷன் வந்து எப்போ ஸ்டாப் ஆகுது நிறைய பாடி நிறைய ஆர்கன் ஆட்டம்ஸ் இருக்குது எல்லா இதுல எனர்ஜி கொலைட் ஆகி கடைசியா டங்ஷன் போயிட்டுனா என்ன போய் என்ன ஆயிரும் அது அந்த ரெக்கார்டா இருக்கு உங்களுக்கு உள்ள போயிடும் ஸோ அது வரைக்கும் என்ன செய்யும் ஒவ்வொரு ஆர்கன் ஆட்டமையா அது ஹிட் பண்ணி எலக்ட்ரான அந்த வெளியே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் அந்த ஆர்கான அயனைசேஷன் ஆக்கிக்கிட்டே இருக்கும் அவங்க அப்பதான் என்ன சொல்றோம் நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு எல
இதை தாண்டி போகுது அப்படிங்கிற ரெக்கார்ட் ஆகும் ரெக்கார்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் எங்க போகணும்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கேத்தோடு போகுது அதுக்கப்புறமா இந்த கேத்தோடுக்கு யார் வருவா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஏஆர் பிளஸ் வரும் கேத்தோடுக்கு யார் வருவா இந்த ஏஆர் பிளஸ் அப்ப இந்த ஏஆர் பிளஸ் என்ன செய்யுது பாருங்க இந்த எலக்ட்ரானா வாங்கும் இந்த ஏஆர் பிளஸ் வந்துட்டு இங்கிருந்து எலக்ட்ரானக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரான வாங்கி ஏஆர் பிளஸ் ஒரு எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டா என்னவா மாறிடும் பழையபடி அது ஆர்கனா மாறும் ஏஆர் பிளஸ் எலக்ட்ரானை வாங்கி பழையபடி அது ஆர்கனா மாறும் ஸோ இப்போ இந்த ஆர்கானம் உங்களுக்கு வந்துட்டு ஹைலி எக்ஸிடல் ஸ்டேட்ல இருக்கும் அப்ப இந்த ஆர்கானம் என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸிடல் ஸ்டேட்ல இருக்கக்கூடிய அந்த எனர்ஜி அது ரிலீஸ் பண்ணும் அப்ப அது எப்படி ரிலீஸ் பண்ணுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் போட்டான் ஏப்போ அதாவது ஹெச் நியூ போட்டோனா அது ரிலீஸ் பண்ணுது இந்த ஆர்கன் அப்ப இதுல நமக்கு வந்து இந்த சிலிண்டர்ல என்ன இருக்குது அலுமினியம் நமக்கு இருக்குது சிலிண்டர்ல அலுமினியம் தான் வச்சிருக்கிறாங்க இப்ப இந்த போட்டான் போய் இந்த அலுமினியத்தை ஹிட் ஆச்சுன்னா அப்ப அலுமினியத்தை அது என்ன செய்யும் அலுமினியத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான்ஸ் அது ரிமூவ் பண்ணி விட்டுரும் அப்ப அதுக்கு பேர் என்ன உங்களுக்கு போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் அப்ப அந்த மாதிரி போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட் நடக்க விடாம தடுக்கிறதுக்காக என்ன பண்றோம் நம்ம இதுல வந்துட்டு ஒரு டென் பெர்சென்டேஜ் அமோனியா கேஸ் இதுல ஆட் பண்றோம் அப்ப இதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த போட்டான அந்த கொஞ்சிங் அந்த எனர்ஜியை கொஞ்சம் பண்ணக்கூடியது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த சிஹெச் போர் அதனாலதான் அதுல டென் பெர்சென்டேஜ் அதுல இந்த மீட்டியை நம்ம இதுல ஆட் பண்றோம் ஓகே இப்ப இந்த மாதிரி உழுப்புல ரியாக்ஷன் நடக்குது சரி அப்போ இப்ப இந்த வெளியிருந்து வரக்கூடிய அந்த ரேடியேஷன் உழுக்குள்ள உள்ள அந்த ஆர்கானை அயனைஸ் பண்ணுது அப்போ இதுல நமக்கு மொத்தமா இத வந்து எவ்வளவு அயனைஸ் ஆயிருக்கு எல்லா எலக்ட்ரான்ஸும் எங்க வந்துடும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப வந்துடும் இந்த இந்த ஆனோடு வழியா உங்களுக்கு கீழே இந்த ஆம்பிளிஃபயர் உங்களுக்கு வந்துடும் அப்போ இந்த ப்ரொபோஷனல் கவுண்டர் என்ன நடக்கும்னு பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு அயனைசேஷனும் அங்க வந்து அங்க கவுண்டர் நடக்கும் பட் இங்க மொத்தமா எல்லாம் சேர்ந்துதான் இங்க என்ன வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த கவுண்டர் நடக்கும் இல்ல பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்த்துட்டோம் ரெண்டு எலக்ட்ரோட் டிக்னு சொல்லி பார்த்தோம் கேத்தோட அனோட்ரிக்னு சொல்லி பார்த்தோம் டிசி பொட்டன்சியல் இதில் அப்ளை பண்ணுறோம் பின்னே சார்ஜ் பாட்டிகள் வந்து ஹிட் பண்ணுது அங்கே என்ன நடக்குது அயனைஸ் ஆகுது இட் அயனைஸ் எஸ் த கேஸ் மாலிக்யூல் இன் இட்ஸ் பா அது வரக்கூடிய நேர் என்ன ஒரு எந்த கேஸ் ஆட்டம் இருக்கோ அதை அயனைஸ் பண்ணி விடுது த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன் ரீச்சிங் த ஆனோட் எலக்ட்ரான்ஸ் என்ன செய்யுது இதில் அந்த ஆனோட ரீச் ஆகுது அப்போ இந்த கலெக்டர் எலக்ட்ரோட் ஆனோடு தான் என்னது இந்த கலெக்டர் எலக்ட்ரோடு ரிஜிஸ்டரிய வால்டேஜ் பல்ஸ் அப்ப அங்க ஒரு பல்ஸ் இங்க ரிஜிஸ்டர் ஆகுது விச் கேன் பி ஆம்பிளிஃபைட் அண்ட் மெஸ் அந்த பல்ஸ் ஆம்பிளிஃபை பண்ணி அதை மெசர் பண்றோம் அப்ப இதுல கிடைக்கக்கூடிய எனர்ஜி அவுட் இதுல நமக்கு இதுல வந்துட்டு எவ்வளவு இந்த அவுட் புட் வருது இப்ப அதுக்கான ஃபார்முலா பாருங்க இதுல சிவி டிவி பை டிடி அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா சிவி டிடி இஸ் ஈக்வல் டு இந்த டிவிக்கு பதிலா இது இந்த வேல்யூ போடுங்க இந்த டிடிக்கு பதிலா இந்த வேல்யூ போட்டாச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும் இந்த வேல்யூ உங்களுக்கு கிடைச்சிடும் சிவி டிவி பை டிடி இஸ் ஈக்வல் டு என்இ வி பை எல் நியூ அடுத்த வீடியோவில் டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் சிலபஸில் வந்துட்டு இன்னொரு டாபிக்கை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ இதே போல் இந்த டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் ஆன்லைன் கிளாஸஸில் இந்த ரெகுலராக கிளாஸஸ் போயிட்டு இருக்குது அப்போ அந்த கிளாஸஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு ஆச்சுனா நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கிடலாம் ஏன்னா இந்த டிஆர்வி பாலிடெக்னிக்கு சீக்கிரமாகவே வரப்போகுது அந்த ஏன்னா இந்த ஆனுவல் பிளானரில் ஏற்கனவே டிஆர்வி பாலிடெக்னிக் இருக்குது ஸோ அதனால் எக்ஸாம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக இருக்கும் இதோடய போஸ்டிங்கும் கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகிறதா சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் இந்த கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணிக்கிடுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்